इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स में शेप्स आइकॉन्स और स्मार्ट आर्ट को किस तरह ऐड कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं अपने अंदाज के मुताबिक उनको चेंज कर सकते हैं चूज करेंगे न्यू स्लाइड और इसने हमारे लिए एक स्लाइड एक नई स्लाइड ऐड कर दी स्लाइड नंबर फोर अगर हम इसकी तरतीब को चेंज करना चाहें तो हम सिर्फ इसको क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप के हम यहाँ से चूज करेंगे इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सो ये हमारे लिए खुल गया स्मार्ट आर्ट के जिसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्मार्ट आर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे कि जिनको हम अपनी प्रजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं मसला प्रोसेस का साइकिल हयारखी रिलेशनशिप और मज़ीद और अगर हम चाहें एज अ पिक्चर किसी स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑफिस डॉट कॉम से स्मार्ट आर्ट के मज़ीद टैंपलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं तो स्मार्ट आर्ट की तरफ हम बाद में आते हैं हम चलते हैं इंसर्ट रिबन में और इंसर्ट रिबन से हम देखते हैं शेप्स को और शेप्स के ड्रॉप डाउन में हमें बहुत सारी बेसिक शेप्स और कुछ एरो फ्लो चार्टिंग के लिए बैनर्स कॉल आउट साइंस वगैरह वगैरह की शेप्स में मिलती हैं सो हमने इसमें जो शेप इंसर्ट करनी होगी हम सिंपल उसको करेंगे चूज और उसको हम करेंगे ड्रॉ कि जैसे ये हमारी शेप रही सो इसको हम जैसे चाहें इन ड्रैग हैंडल्स की मदद से अपने साइज के मुताबिक एडजस्ट करते हैं मसलन ये और इस ऑरेंज हैंडल से हम इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद हम जायज़ा लेते हैं इसके फॉर्मेट के हवाले से दी गई ऑप्शंस का कि जिसमें हमें शेप के मुख्तलिफ स्टाइल मिलेंगे कि हम इसको मुख्तलिफ कलर्स में या ट्रांसपेरेंट या विद ड्रॉप शेडो वगैरह के इफेक्ट से हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं और इसी तरह अगर हम देखें वर्ड आर्ट स्टाइल में तो so, इसमें हमें इससे रिलेटेड टेक्स्ट की ऑप्शंस मिलेंगी कि अगर हमने इसमें कुछ इसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड है तो ये सारा वर्ड आर्ट स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होगा और इसी तरह अगर हम इसमें मज़ीद देखें मसलन अगर हम यहाँ पे एक कॉल आउट साइन की शेप अप्लाई करते हैं इसको हम रखते हैं फ्रंट पे और यहाँ से अगर हम इन ऑप्शन को देखें कि हम सेंड बैकवर्ड्स मीन्स के इस किस्म की चीज़ें हमेशा लेयर्स के ऊपर अप्लाई होती हैं और जब ये चीज़ें लेयर्स पे अप्लाई होती हैं तो इनकी तरतीब बदलना इंतहाई आसान होता है कि जैसे हमने किया अब इसी तरह अगर हम इस ट्रैक हैंडल को देखें तो इसकी मदद से हम अपने कॉल आउट साइन का जो पॉइंट है उसको चेंज कर सकते हैं मसलन हम इसको यहाँ रखते हैं और हमारी जो ये शेप है इसका हम फिल चेंज कर देते हैं रेड में शेप्स को एडजस्ट करने के बाद अब हम जायज़ा लेते हैं आइकॉन्स का उसके लिए हम वापस चलते हैं इंसर्ट रिबन पे और आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए मुख्तलिफ आइकॉन्स को ब्राउज करेगा कि जिसमें मसलन हम जो आइकॉन चाहें अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकेंगे और इसी तरह हमें और आइकॉन्स के बहुत सारे ऑप्शंस या वैरायटी हमें यहाँ पे मिलती है मसलन अगर हम ये आइकॉन ऐड करना चाहें इसे हम करेंगे चूज और इंसर्ट सो so, ये हमारा आइकॉन इंसर्ट हो गया अब अगर हम यहाँ से इसको ब्रिंग फॉरवर्ड अब इसमें हुआ ये था कि जब ये आइकॉन इंसर्ट हुआ है ये इन दोनों शेप्स के पीछे इंसर्ट हुआ था यानी आप ये कहें कि लेयर नंबर तीन पे कि जो सबसे नीचे थी अब ब्रिंक फॉरवर्ड मीन्स हम ब्रिंक फॉरवर्ड कुछ क्लिक करते हैं तो ये उसको वन बाय वन स्टेप में चेंज करता है लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम ब्रिंक टू फ्रंट को चूज करेंगे तो अगर ये मिसाल के तौर पे लेयर नंबर दस पे भी होगा तो ब्रिंक फ्रंट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये फॉरन नंबर लेयर नंबर एक पे इसको ले आएगा अब इसी तरह अगर हम सेंड बैकवर्ड्स और सेंड टू बैक को देखें अगर हम सेंड बैकवर्ड्स को क्लिक करेंगे तो ये वन स्टेप एट अ टाइम उसको पिछली लेयर पे लेके जाएगा लेकिन अगर हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये उसको सबसे पिछली लेयर या लेयर के तरतीब में सबसे निचली लेयर पे ले जाएगा सो हम इसको लेके आते हैं ब्रिंक टू फ्रंट और अगेन के इसको हम साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं कि मसलन हम इसका साइज रखते हैं ये और वेन इट कम्स टू कलर ग्राफिकल फिल उसके लिए हम इसका वाइट फिल करते हैं और अगेन इसको हम भेजते हैं सेंड बैकवर्ड्स और इसी तरह इसको मज़ीद मीनिंग देने के लिए हमारा ये जो शेप 
था इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि ताकि हमें ये इनपुट मिले लैम्प जलाना मना है मिसाल के तौर पे अब इसी तरह अगर हमने इस आइकॉन को चूज करना है हम इस पर करेंगे क्लिप और क्लिक और यहाँ हमें इसके मजीद स्टाइल्स मिलेंगे कि जिनको हम शेप इफेक्ट आउटलाइन या फिल करके अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं शेप्स और आइकॉन्स के बाद अब हम बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की स्मार्ट आर्ट को समझने के लिए हम ऐड करते हैं एक नई स्लाइड और यहाँ से हम चूज करते हैं इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का डायलॉग बॉक्स खोलता है कि जिसमें हम मिसाल के तौर पे हायर आर्ट की में से एक स्मार्ट आर्ट और इसको हम करते हैं ओके okay. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये मोस्टली बेस्ड होता है टेक्स्ट और स्टेटिस्टिक्स के ऊपर कि मसला अगर हम यहाँ टेक्स्ट वन में कुछ एंटर करना चाहें तो मसला हम यहाँ एंटर करते हैं एक नाम मसला ये कि ही इज़ द बॉस और उसके बाद सेकंड और फिर मज़ीद हम इसी तरह अपना स्टैटिस्टिक्स इसमें एंटर करेंगे जैसे कि स्टैटिस्टिक्स या डेटा एंटर करने के बाद अब हमारे पास इसमें मज़ीद ऑप्शंस स्टाइल्स की हमें मिलती है कि हम इसके मुख्तलिफ स्टाइल इस पर अप्लाई कर सकें कि थ्री या बेसिक टू डी स्टाइल्स के अगर हम इसको एक बेसिक थ्री डी स्टाइल और उसके बाद हम इसके लेआउट्स के हायर आर की में हमें मुख्तलिफ लेआउट्स मिलेंगे कि जिन्हें हम अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसी तरह कलर्स के हवाले से कि इसमें हमें इसके बने बनाए कलर के स्टाइल हमें मिलेंगे कि जिन्हें हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह रीसेट के अगर हमने इसको इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट यानी रीसेट पर लेके जाना है तो वो हम कर सकते हैं अगर हम इसे वापस करते हैं कंट्रोल जेड पे और फिर हमें ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का कि हम इसको एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट कर लें या इसको एज अ शेप कन्वर्ट कर लें अब इसी तरह अगर हमने इसको एडिट करना है तो यहाँ हमें डिज़ाइन और उसके साथ हमें मिलता है फॉर्मेट का सब रिबन कि अगर हम फॉर्मेट के सब रिबन में जाएंगे तो वही टेक्स्ट की सारी ऑप्शन जो हम पिछली वीडियोज़ में या इस वीडियो के पिछले हिस्से में जिसको हमने एक्सप्लोर किया था वो हमें मिलती हैं कि जिन्हें हम जैसे चाहें अपने टैक्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह अगर हम वापस डिज़ाइन के रिबन में जाएंगे तो हमें इसमें मज़ीद डिज़ाइन की कुछ और ऑप्शंस के मसलन अगर हमने इसको अपनी प्रेजेंटेशन में किसी रिप्लेस करना है यानी इसकी जगह चेंज करनी है और इसी तरह अगर हम रिकलर पिक्चर इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ये हमें इसकी कुछ मज़ीद ऑप्शन आप कहिए कि कुछ एडवांस ऑप्शन देगा कि जिसको इस्तेमाल करके हम इसको अगर हमने इसमें को फोटो ऐड की हुई है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से सो so, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि हम अपने मौजूदा स्मार्ट आर्ट को कर देते हैं रिप्लेस यानी इसकी हम जगह चेंज करते हैं और हम वापस चलते हैं इंसर्ट के रिबन में और यहाँ से हम चूज़ करते हैं एक और स्मार्ट आर्ट के जिसमें मिसाल के तौर पर हम लेते हैं पैरामिड और इसे हम कर देते हैं ओके सो ये अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में हमारे सामने आएगा और इसको हम और इसको हम जैसे चाहें इसको हम मूव कर सकते हैं और इसी तरह अगर हम इनके इसके इंडिविजुअल पार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो उनको भी हम अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं लेकिन अगेन दूसरे लफ्ज़ों में यह कि स्मार्ट आर्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा एडिटेबल हैं कि हम उनको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा एडिट कर सकते हैं कस्टमाइज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अब इसी तरह अगर हम इसको लेके अगर हम रोटेट के ऑप्शन को देखें तो रोटेट और उसके अलावा फ्लिप के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि जिनको हम अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम जायज़ा लेते हैं तो यहाँ ड्राइंग्स में मौजूद एक्शन बटन्स का कि एक्शन बटन्स क्या हैं और ये हमारे काम किस तरह आ सकते हैं तो इसमें हम एक एक्शन बटन चूज़ करते हैं गो टू बैक और प्रीवियस का कि हम उसे क्लिक और अब हम इसको करते हैं ड्रॉ यहाँ पे और जैसे ही हमने इसको ड्रॉ मुकम्मल किया हमें एक्शन सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स मिलता है कि जिसमें हम इस पर मुख्तलिफ एक्शन सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं कि यानी माउस क्लिक पे ये क्या करे अगर हम इस पर करेंगे नन तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा रहेगा और इस पर कुछ अप्लाई नहीं होगा लेकिन अगर हम इसको करें हाइपरलिंक लिंक टू और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस प्रीवियस स्लाइड 
फर्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड के हम इसको लिंक करते हैं फर्स्ट स्लाइड से रन प्रोग्राम के अगर इसकी मदद से हमने अपने कंप्यूटर पर मौजूद कोई और प्रोग्राम चलाना है वो चला सकता है मैक्रो अगर चलाना है कोई ऑब्जेक्ट एक्शन या उसके अलावा एक और ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है प्ले साउंड का कि जब हम इसे क्लिक करें तो कोई साउंड प्ले हो के ना हो हम इसको करते हैं अनचेक और अगर हम देखें माउस ओवर के एक्शंस के यानी कि जैसे ही माउस इसके ऊपर आए तो ये क्या करे और इसमें हमें तो सारे वही एक्शंस मिलते हैं जो हमें माउस क्लिक के ऑप्शंस हमारे पास थी सो हम इसको माउस क्लिक और इसको हम करते हैं फर्स्ट स्लाइड पे सेट और हम इस पर करते हैं ओके एक्शन को टेस्ट करने के लिए हम अपने स्लाइड शो को करते हैं प्ले और देखते हैं कि ये एक्शन कैसे काम करता है स्लाइड शो को प्ले करने के लिए हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं और ये हमारा स्लाइड शो प्ले हुआ और अगर हम इस बटन पे कि जैसे ही हमने इस पे माउस ओवर किया इसने हमें हाइपर लिंक का इंडिकेट किया कि ये एक हाइपर लिंक है तो हम इसको क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने इसे क्लिक किया इसने सीधा जंप किया हमारी पहली स्लाइड पे तो ये तो था एक छोटा सा तारफ कि हम अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में स्मार्ट आर्ट आइकॉन्स शेप्स एक्शन बटन्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं किस तरह उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं